بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں تاریخ ثابت کرتی ہے کہ عالمگیر بیماریاں ناگزیر ہیں انیس سو اٹھارہ میں انفلنزا کی وبا پھیلی جس نے کم از کم پانچ کروڑ افراد کو موت کے گھاٹ اتارا یعنی اس وقت دنیا کی ایک تہائی آبادی کو بیسویں صدی نے ابولا اور نیپا وائرس جیسی وبائیں دیکھی دو ہزار کی دہائی میں ساس اور مس نے تقریباً تیس ممالک کو زد میں لیا اور اب کرونا جو پوری دنیا میں پھیل چکا ہے وہ کہ اس وقت اس میں شرع امواد منجہ والا چار بیماریوں سے کم ہے لیکن یہ کہیں زیادہ ممالک تک پھیل چکا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایسی کسی عالمی وبا کی آمد کا پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا وہ لوگ کون ہیں اور انہوں نے اس کا کس حوالے سے ذکر کیا تھا اور اس کا صد باب کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر مختصراً روشنی ڈالیں گے لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں دوستو یہ موزی وبا ان دنوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ توجہ کا حامل موضوع بنی ہوئی ہے اور اسی وقت کچھ بلاگز نے سوشل میڈیا پر اس وبا کو نوسٹا ڈیمس کی پیش گوئی سے جوڑا ہے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹس کے ذریعے ان بلاگرز نے دعویٰ کیا ہے کہ فرانسیسی نزاد پیشن گو نوسٹا ڈیمس نے لگ بھگ چار سو پینسٹھ سال قبل کرونا کی پیشن گوئی کی تھی ایک اور صارف نے اسپانی زبان میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا اکیسویں صدی میں وبا پھیل چکی ہے یہ خود نوسٹا ڈیمس کی پیش گوئی تھی ہم موت کے بہت قریب ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ نوسٹا ڈیمس نے پندرہویں صدی میں اپنی ایک پیش گوئی میں ایک خوفناک وبا کی پیش گوئی کی تھی واضح رہے کہ نوسٹا ڈیمس کی پیشن گوئیاں پرسرار جملوں میں پائی جاتی ہیں جن کو ربائی کہا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی پیشن گوئیاں سب سے پہلے پندرہ سو پچپن میں منظر عام پر آئیں آن لائن نظریہ سازوں کا دعویٰ ہے کہ اس موزی وبا کا تذکرہ نوسٹرا ڈیمس کی جس ربائی میں ملتا ہے اس میں سمندر سے ملحقہ شہر میں ایک بڑی وبائی بیماری پھیلنے کا کہا گیا ہے کہ یہ وبائی بیماری لوگوں کو موت تک لائے بغیر نہیں رکے گی تھیوریٹس وہاں شہر کا حوالہ دے رہے ہیں جیسا کہ شہر نوسٹا ڈس کی پیشن گوئی میں ذکر کیا گیا ہے اس شہر میں سمندری مخلوق کے کاروبار کا بازار بھی ہے ان پیشن گوئیوں پر یقین رکھنے والے کہتے ہیں کہ نوسٹا ڈیمس وہی شخص ہے جس نے سولہ سو چھیاسٹھ میں لندن کی عظیم آگ اور انیس سو تینتیس میں ہٹلر کے عروج جیسی پیشن گوئیاں کی تھی نوسٹا ڈیمس نے اپنی کتاب دی پروفیس سال دو بیس میں تقریباً پانچ سو سال قبل ایسی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ رونے والا سال ہے نوسٹا ڈیمس نے دو ہزار بیس کو تباہی کا سال قرار دیا ہے نوسٹا ڈیمس کی پیشن گوئی کے مطابق دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہوں گے اس کے علاوہ سال دو ہزار بیس میں بہت سے ممالک کے مابین تنازعات بڑھ جائیں گے اسے تیسری عالمی جنگ کا خوف تھا تو کیا اس سال کی شروعات میں امریکہ اور ایران کے مابین شروع ہونے والی جنگ کی پیشن گوئی پر مہر لگ جاتی ہے نوسٹا ڈیمس کے مطابق اس سال موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کو متاثر کرے گی قدرتی آفات نے آسٹریلیا فرانس اور جنوبی امریکہ سمیت کئی علاقوں میں تباہی مچا دی ہے اس سے پہلے آسٹریلیا اور امازون کے جنگلات میں لگی آگ کو بھی اس میں شامل کر کے دیکھا جا سکتا ہے فرانسیسی انقلاب اور نپولین بوناپارٹ کی پیدائش سے لگ بھگ دو سو سال قبل نوسٹا ڈیمس نے دنیا کو اس کے بارے میں بتایا تھا نوسٹا ڈیمس نے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں بھی متنوع کیا جو دنیا میں سب سے بڑی تباہی لائی اس نے پانچ سو سال پہلے بتایا تھا کہ اس دنیا کے لوگوں کو دو عالمی جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں ہزاروں اور لاکھوں افراد کا خاتمہ ہوگا یہ جنگ انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس کے درمیان لڑی گئی اور لاکھوں فوجی اور عام لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے دنیا نے پہلی بار ایٹم بم کی تباہی دیکھی جب جنگ ختم ہوئی تو شامل ممالک کی معیشت صنعت اور فوجی قوتیں تباہ ہو گئیں نوسٹا ڈیمس کی کتاب دی پروفیس میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے قتل اور برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کی موت کا بھی ذکر ہے نوسٹا ڈیمس نے اپنے محافظوں کے ہاتھوں ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے اشارے بھی دیے تھے امریکہ پر نائن الیون حملے سے لے کر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی تک نوسٹا ڈیمس کی بہت ساری پیشن گوئیاں سو فیصد درست ثابت ہوئی ہیں یہاں پر میں اپنی رائے دینا چاہوں گا کہ یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں یہ کیاس آرایا ہوتی ہیں ایسی بہت سی کیاس آرایاں ہم بھی کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور وہ سچ ثابت ہو جاتا ہے لیکن ہمارے لیے حرف آخر صرف قرآن و سنت ہے اس کے بعد چاہے نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں ہی کیوں نہ ہوں ہم ان کیاسیات کو موجودہ حالات کے مطابق درست تو کہہ لیں گے لیکن ان پر ایمان لانا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا 
لہذا ان باتوں کو صرف معلومات کی حد تک رکھیں نہ کہ ایمان کا حصہ بنائیں کہ اس نے چار تکے لگا لیے تو اس کی باقی باتیں بھی حرف آخر ہیں ایسا بالکل بھی نہیں مسلمانوں کے لیے حرف آخر صرف قرآن و سنت ہے اسی طرح بل گیٹ سالوں سے کسی عالمگیر وبا سے خبردار کر رہے ہیں جبکہ کئی معروف ماہرین امراض اور فلو کے ماہر بھی وائٹ ہاؤس کے سابق عہدے داروں نے بھی کسی آئندہ عالمگیر خطرے سے خبردار کیا پاپ کلچر نے جدید وبا کی پیشن گوئی کی تھی کتب اور فلموں کے حوالے سے آن لائن سازشی نظریات بھی ایک عالمگیر وبا کی جانب اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ پیشن گوئیاں محض قیاس ہیں لیکن ماہرین کی جانب سے کی گئی پیشن گوئیاں زیادہ درست ہیں اور سب کا ایک ہی موقف نظر آتا ہے دنیا اس وبا کے لیے تیار نہیں ہے ایسی درجنوں پیشن گوئیوں سے میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں جو موجودہ وقت کے ماہرین نے تاریخ سے سبق لیتے ہوئے کی ہیں لیکن ان سے بات مزید لمبی ہو جائے گی اور بات کا اصل مقصد رہ جائے گا اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو تقریباً ہر صدی میں ایک ایسی وبا ضرور پھوٹتی ہے جو کئی لوگوں کی جان لے کر جاتی ہے اسی حوالے سے کتابوں میں پیشن گوئیاں کی جانے لگی تو صرف ان لوگوں کے قیافے تھے جو انہوں نے تاریخ در تاریخ پیش آنے والے واقعات کو دیکھ کر لگائے تھے نہ کہ انہوں نے حتمی رائے دی تھی کہ ایسا ہو کر رہے گا اب بات کرتے ہیں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی کی شاید ہی کوئی شخص ہو جو حاجی عبد الوہاب صاحب کو نہ جانتا ہو پھر بھی میں ان کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغی جماعت کے امیر اور خاص الخاص فرد رہے ہیں وہ مولانا الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پہلے پانچ ساتھیوں میں شامل تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا تھا مولانا الیاس نے انیس سو ستائیس میں تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور اپنے انتقال انیس سو چوالیس تک جماعت کے امیر رہے ان کے بعد مولانا یوسف کاندلوی انیس سو پچانوے تک امیر رہے مولانا انعام الحسن کاندلوی کے انتقال کے تقریباً نو ماہ بعد حاجی عبد الوہاب صاحب کو دس جون انیس سو پچانوے کو تبلیغی جماعت کا عالمی امیر مقرر کیا گیا اور وہ اپنی وفات اٹھارہ نومبر دو ہزار اٹھارہ تک جماعت کے امیر رہے پاکستان میں تبلیغی جماعت کے سب سے پہلے امیر محمد شفیع قریشی تھے جن کا انیس سو اکہتر میں انتقال ہوا اور ان کے بعد حاجی محمد بشیر دوسرے امیر مقرر ہوئے انیس سو بانوے میں حاجی محمد بشیر کے انتقال کے بعد حاجی عبد الوہاب صاحب کو تبلیغی جماعت پاکستان کا امیر مقرر کیا گیا وہ گزشتہ چند سالوں سے دنیا کے پانچ سو باثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل رہے اور ان کا نام ابتدائی دس ناموں میں بھی شامل ہوتا تھا وہ آخر وقت تک تبلیغ کی محنت میں لگے رہے اور ان کی آخری وسیعت بھی یہ تھی جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنا وقت اور صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں اور انہیں دنیا کا سب سے زیادہ بولنے والا شخص بھی کہا جاتا ہے وہ اپنے تقریباً ہر بیان میں ایک بات ضرور کیا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے توبہ استغفار کرو اللہ کی طرف رجوع کر لو یہ بات ان کے تقریباً ہر بیان کا خاصا ہوتی تھی اور بھی بہت سی باتیں ان سے منسوب کی گئی ہیں جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں لیکن ان میں اکثر لوگوں کی گھڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ حاجی صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا فلاں کام کر لو فلاں وظیفہ کر لو وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں ہم نے آج تک حاجی صاحب کے منہ سے نہیں سنی اگر کسی اور نے سنی ہو تو معلومات میں اضافے کے لیے کمنٹس میں آگاہ کر دیں اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ وبا عذاب نہیں تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وباؤں کو عذاب ہی کہا ہے البتہ مومنوں کو ساتھ شہادت کی بشارت بھی دی ہے کہ جو اس وبا میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا وہ شہید ہے لیکن جو مومن نہیں اس کے لیے یہ عذاب ہے ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے تو دوستو لگتا ہے حاجی عبد الوہاب صاحب بار بار اللہ کے جس عذاب کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے پورا ملک بند ہے معیشت تباہ ہو چکی ہے مزدور طبقہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے حاجی صاحب کی ان باتوں پر اس وقت تو شاید بہت کم لوگوں نے توجہ دی ہوگی اور استغفار کی بھی شاید کثرت کم ہی رہی ہو مساجد میں بھی گنے چنے لوگ ہی نظر آتے تھے تو کیا اب بھی مزید کسی چیز کا انتظار ہے ایمانداری سے بتائیے آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ان فراغت کے لمحات میں پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں کون کون اصلاط و خیر من النوم کا جواب دیتے ہوئے بستر چھوڑ دیتا ہے اب بھی وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اللہ کی زمین کو سجدوں کی اماج گاہ بنائیں تاکہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے قرآن کی تلاوت کریں ہم بہت مصروف تھے کسی کے پاس وقت نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بند کروا دیا کہ اب تو تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچانا 
तो चलो अब आओ मेरी तरफ तो जो लोग अब भी नहीं जा रहे वो क्या जवाब देंगे अब कौन सी मसरूफियत गिनवाएंगे अब कौन सा बहाना घड़ेंगे मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा अगर हकूमत वक्त ने मसाजिद बंद करवा दी हैं, तो घरों में पड़े इसमें और ज्यादा खुशू व खुजू होगा क्योंकि यहाँ आपके सिवा आपको देखने वाला कोई नहीं होगा जिसे दिखाकर आप रियाकारी कतम गाले इसलिए सिर्फ इस वक्त आपको अल्लाह देखने वाला है या आपने अपना मुहासबा खुद करना है तो अल्लाह को राजी करें ताकि ये वबा हमसे दफा हो जाए हमें उम्मीद है कि आप हमारी बातों पर जरूर अमल करेंगे और इस वीडियो को सदका जाइए की नीयत से दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जजाकल्ला